Assalamu alaikum viewers please like share and subscribe this channel links of pdf files used in this video are given in description so today we shall study part 4 of the lecture series about fluorescence and phosphorescence and in this particular video we shall focus on quantitative applications of molecular luminescence spectroscopy so if we talk about the quantitative applications of molecular luminescence spectroscopy so there are two types of analysis which we perform number 1 is the direct analysis and number 2 is indirect analysis in direct analysis we directly measure the molecule which will undergo fluorescence or phosphorescence and that particular molecule will have enough quantum yield that fluorescence or phosphorescence can be measured by an instrument so in this case mein फिर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इंटरनल कन्वर्जन या एक्सटर्नल कन्वर्जन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी वाइल जो एमिशन ऑफ रिमेनिंग लाइट है या डी एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन होगी सो so, उस केस में हम डायरेक्ट एनालिसिस जो है वो मालिक्यूल्स का कर सकते हैं इन दैट केस के जिसमें क्वान्टम झील्ड ऑफ फ्लोरिसंस और फॉसफोरिसंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और जो अदर नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस हैं सच एज इंटरनल कन्वर्जन है एक्सटर्नल कन्वर्जन है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर फ्लोरिसंस और फॉसफोरिसंस की झील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हम इसको मैयर कर सकें या जो फ्लोरिसंस है और फॉसफोरिसंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है तो उस केस में हम इनडायरेक्ट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट एनालिसिस में तो स्पीशी खुद फ्लोरिसेंट या फॉसफोरिसेंट बिहेवियर शो करेंगी लेकिन इनडायरेक्ट में या फ्लोरिसेंट और फॉसफोरिसेंस जो है वो ज़ीरो होगी या कम होगी उस केस में हम जो है वो फिर इनडायरेक्ट वे में जो है वो एनालिसिस करेंगे अब इनडायरेक्ट वे में एनालिसिस कैसे हो सकता है कि नंबर वन इज़ के आइधर जो आपका एनालाइट है जो कि फ्लोरिसंस और फॉसफोरिसंस कम शो कर रहा है या बिल्कुल ज़ीरो शो कर रहा है तो उसका हम रिएक्शन करवाएँगे किसी ऐसे मालिक्यूल के साथ जो कि फ्लोरिसंस कर रहा होगा तो इस तरह फिर हम उसको एक प्रोसेस के ज़रिए फ्लोरिसंट स्पीशी में कन्वर्ट करेंगे बाय अटैचिंग सम फ्लोरिसंट प्रॉप विद इट अदर वे ये हो सकता है कि वो सोल्यूशन जो है जिसमें एनालाइट है उसमें आप जो है वो ऐड करें फ्लोरिसंट मालिक्यूल्स और फिर देखें कि जिस तरह जिस तरह है ना लाइट की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो फ्लोरिसंस की जो अमाउंट है या जो डिटेक्शन है वो कम होगी सो so, जितनी अमाउंट जो है वो फ्लोरिसंस की कम होगी इसका मतलब है हमारे सैंपल में उतना ही एनालाइट जो है वो प्रेजेंट है सो इन दिस वे वी परफॉर्म द इनडायरेक्ट एनालिसिस अब जो स्पीशीज होती हैं जो सैंपल होता है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं एक होती हैं इनऑर्गेनिक स्पीशीज और दूसरी होती हैं ऑर्गेनिक स्पीशीज वैन एवर वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक स्पीशीज इसका मतलब है मेटल आइंस एलिमेंट्स तो वो सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इनऑर्गेनिक में आती हैं अब मेटल आइंस जो हैं दे आर नॉट फ्लोरिसेंट और फॉसफोरिसेंट एक एक्सेप्शन है कि ये यूरोनाइल का ये जो आइन है दिस इट इज़ अ फ्लोरिसेंट स्पीशी इसके अलावा बाकी जितने इनऑर्गेनिक आइंस हैं दे आर नॉट फ्लोरिसेंट और फॉसफोरिसेंट तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इनका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाय रिएक्टिंग विद फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एक डाई है फ्लोरिसेंट डाई है और इसका जो कमर्शियल नेम है वो है एलिजेरिन गार्नेट आर तो ये एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद एलोमीनियम तो अगर आप देखें कि एलोमीनियम प्लस थ्री जो है इट इज़ आर नॉन फ्लोरिसेंट तो हम क्या करेंगे इस एलोमीनियम के साथ जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सो इफ़ यू आर सींग हेयर कि ये एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज फ्लोरिसेंट सो अब होगा क्या कि इस मालिक्यूल की अब हम फ्लोरिसेंस जो है वो चेक करेंगे ज़ाहिर है जितना जो है वो एनालाइट है उतना ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतने ही जो है वो स्पीशी फ्लोरिसेंट होगी अब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम एक्साइटेशन वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं वो है 470 सेवेंटी नैनोमीटर वेयर एज जो हम इसके लिए फ्लोरिसेंस मैयर करते हैं वो है ऑलमोस्ट एट 500 हंड्रेड नैनोमीटर तो इस तरह हम एलोमीनियम का जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसको इनडायरेक्ट वे में डिटेक्ट करते हैं सो इट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ एनालिसिस एंड नंबर टू इट इज़ अ वे ऑफ इनऑर्गेनिक एनालिसिस कि हम इनऑर्गेनिक स्पीशीज को जो है वो कैसे एनालाइट एनालिसिस जो है वो करते हैं इसके अलावा कुछ ही अगर अगर आप टेबल देखें तो इसमें ये है एट हाइड्रोक्सी क्यूलोलिन ये क्लेटिंग एजेंट है 
और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विद एलुमिनियम बेरिलियम जिंक लिथियम मैग्नीशियम एंड अदर्स और ये सारा जो है हम फ्लोरिसेंस के जरिए इनको एनालिसिस कर सकते हैं सिमिलरली फ्लावानॉल ये जरकोनियम और टिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है बेंजोइन ये बोरेट और जिंक के साथ बनाता है टू थ्री फोर फाइव सेवन पेंटा हाइड्रोक्सी फ्लेवोन ये बेरिलियम के साथ फ्लोरिसेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है सिमिलरली टू हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजो एक्सोल ये जो है वो कैडमियम के साथ फ्लोरिसेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है सो इन दिस वे हम इनडायरेक्ट वे में इन स्पीशीज़ का जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एनालाइट्स तो एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन एरोमेटिक रिंग्स तो दे आर मोस्टली फ्लोरिसेंट हाउ अगर उन एरोमेटिक रिंग्स में कोई हाइट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स हैं तो वो फ्लोरिसेंस की बजाय जो है वो फास्ट फ्लोरिसेंस जो है वो शो करेंगे एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जब हाइट्रोसाइक्लिक रिंग्स होंगे तो उनमें हाइट्रो आइटम्स होंगे लाइक नाइट्रोजन है सल्फर है ऑक्सीजन है सो दीज स्पीशी विल एक्चुअली कंटेन दी इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन बाउंडिंग ऑर्बिटल्स और वहाँ से फिर ये नॉन बाउंडिंग से पाई स्टार में जाते हैं तो एज आ रिजल्ट ऑफ विच देर आर मोर चांसेस के इनमें फ्लोरिसेंस की बजाय जो है वो फॉसफोरिसंस जो है वो होगी तो मोस्टली ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो हैं वो आइधर फ्लोरिसेंट बिहेवियर शो करेंगे और आइधर जो है वो फॉसफोरिसेंट बिहेवियर शो करेंगे हाउ एवर इफ़ दीज मालिक्यूल्स आर नॉट ल्यूमिनिसेंट दैन इट इज रिएक्टेड विद फ्लोरिसेंट और फॉसफोरिसेंट स्पीशीज फॉर एनाइटेबल्स देर आर सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बायोकेमिकल फार्मास्यूटिकल एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस दैट शो नेचुरल फोरिसेंस और फॉसफोरिसंस ठीक है तो ये डायरेक्ट वो कंपाउंड्स हैं जो कि फ्लोरिसेंस एंड फॉसफोरिसंस शो करते हैं किसी भी हमें फ्लोरिसेंट या फॉसफोरिसेंट प्रॉप को इनके केस में अटैच करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती तो so, सबसे पहले अगर हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की क्लास में देखें सो देर आर एग्जाम्पल्स लाइक फिनाइल एलानीन है टायरोसिन है ट्रिप्टोफेन है सो दीज शो यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ है एफ इज फॉर फ्लोरिसेंस और अगर एफ एंड पी लिखा हुआ है तो पी जो है वो है फॉर फॉर फ्लोरिसंस सिमिलरली वेरस टाइप्स ऑफ विटामिन हैं लाइक विटामिन ए है विटामिन बी टू विटामिन बी सिक्स विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन ई एंड दीज कंपाउंड्स आल्सो शो फ्लोरिसेंस सिमिलरली अगर हम कैटिकोल अमाइंस की बात करें तो उसमें डोपामीन है एंड नोर पाइन सो वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो ये भी जो है वो फ्लोरिसेंस शो करता है सिमिलरली ये फॉलिक एसिड जो है दिस आल्सो शो फ्लोरिसेंस इसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनमें कोई नीन है सेलिसलिक एसिड है फॉर मॉरफीन है बारबिक्यूरेट्स है और उसके बाद ये लाइजर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड है एल एस टी इसकी एब्डिवेशन है इसके बाद कोडीन है कैफीन है सल्फाइन अमाइड है दीज आल शो फ्लोरिसंस एंड फॉसफोरिसंस रिस्पेक्टिवली एंड लास्ट इज दी एनवायरमेंटल प्रोटेंट्स हैं इनमें पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं दीज आर कैंसरिक एजेंट्स सिमिलरली पायरीन है बेंजो ए पायरीन है और गैनोथायो फॉसफोरस पेस्टिसाइड्स कार्बा मेड इंसेक्टिसाइड्स एंड डी डी टी विच इज़ डाई क्लोरो डाइफनाइल ट्राई क्लोरो इथेन सो दीज ऑल कंपाउंडस आइर शो फ्लोरिसंस एंड फास्ट फोरिसंस तो हमें इनके केस में ज़रूरत नहीं है कि हम इनके साथ कोई स्पीशी जो है वो अटैच करें सो दीज कैन बी मैर डायरेक्टली सो इस तरह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम डायरेक्टली मैर करते हैं वेयर एज जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको मोस्टली इन डायरेक्ट वे में एनालिसिस करते हैं कि या उनको हम फ्लोरिसेंट सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो जो फ्लोरिसेंस में डिक्रीज होगा वो एनालाइट की कंसनट्रेशन के कॉरस्पॉन्ड होगा या फिर हम इनको एलिजर इन कार्नेट आर या इस तरह के किसी और फ्लोरिसेंट मालिक्यूल के साथ उनको कॉम्प्लेक्स में लेके आते हैं तो फिर वो जो है वो फ्लोरिसेंस शो करते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी but if you have many any question let me know i shall explain it to the best of my knowledge okay thank you allah hafiz